reden Sie dann alle kurz mal über Landwirtschaft. Julia Klöckner sagt, es sei unanständig, billig Fleisch zu essen. Das ist ein bisschen wenig als politische Bilanz. Und Martin spricht jetzt über Klimaschutz, intensive Tierhaltung und Fleischkonsum. Bühne frei. Ja, vielen Dank und toll, dass ihr alle da seid und euch ein starkes Zeigen setzt für die Agrarwende, für Klimaschutz und artgerechte Tierhaltung. Unser Planet brennt und wie ihr eben aus dem Amazonas gehört habt, er brennt auch in Australien, er brennt in Indonesien und an vielen anderen Orten. Und ich bin fassungslos darüber, dass der Kohlekompromiss hier in Deutschland ein konträres Zeichen zu dem setzt, was jetzt notwendig ist. Und alles läuft immer nach demselben Muster ab. Politische Eliten, die immer noch nicht begriffen haben, dass unser Planet brennt, entscheiden nicht im Sinne der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, sondern im Interesse der Bosse. Agrarwende und Klimaschutz lässt sich nicht voneinander trennen. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir heute gemeinsam hier und jetzt engagiert und beharrlich für eine klimagerechte und artgerechte Landwirtschaft kämpfen. Danke, dass ihr nicht locker lasst. Was mir Hoffnung gibt, sind die zahlreichen Bäuerinnen und Bäuern, die heute bei uns sind. Und ihr erinnert euch sicherlich an letztes Jahr, als Silke Baxen, eine Bäuerin aus Pellworm, hier stand und gesagt hat, dass sie die Bundesregierung verklagen will. Das, Bundes das Berliner Verwaltungsgericht hat leider die Klage abgewendet. Aber sie hat gesagt, der Schutz von uns allen, aber vor allem auch von bäuerlichen Betrieben, ist ein Grundrecht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass mehrere junge Menschen und darin eben auch viele junge Menschen von den bäuerlichen Betrieben, die geklagt haben, jetzt gemeinsam mit anderen Organisationen vor das Bundesverfassungsgericht gehen, um das lächerlich schwache Klimaschutzgesetz der Bundesregierung dagegen Beschwerde einzulegen und für ihre Grundrechte zu kämpfen. Ich weiß, und wir haben es ja heute auch wieder gehört von Herrn Ruckwitz, dass gerade aus der konventionellen Landwirtschaft erheblicher Gegenwind kommt. Und ich habe absolutes Verständnis für die Sorgen der Familienbetriebe. Aber die alten Feindbilder zu pflegen, spielt auch nur den politischen Verantwortlichen in die Hände, die damit vom jahrelangen Versagen ihrer Politik ablenken wollen. Nehmen wir... Nehmen wir Agrarministerin Klöckner, die gerne mit dem Finger auf Verbraucherinnen und Verbraucher zeigt. Aber wo hat Frau Klöckner selbst bisher ihren Job gemacht? Jedes Jahr wird nicht 5.000, nicht 50.000, nein, sage und schreibe 500, 55 Millionen Ferkel in Deutschland der Ringelschwanz abgeschnitten, weil die Haltungsbedingungen miserabel sind und es immer noch legal ist. Immer noch werden männlichen Ferkel ohne Betäubung schmerzvoll kastriert, Sauen in viel zu engen Kastenständen gehalten, männliche Küken geschreddert und, und, und. Doch was macht die verantwortliche Ministerin? Sie läuft auf der grünen Woche herum und sagt mit ihrer Kampagne, du entscheidest und will damit den Verbrauchern und Verbrauchern die Schuld in die Schuhe schieben. Ich muss euch sagen, ein solches Versagen originäre Ordnungspolitik. Habe ich verdammt noch mal satt? Frau Ministerin, wir haben es satt, dass Sie nicht endlich die Tierhaltung deutlich verbessern. Wir haben es satt, dass Sie nicht die Haltungsbedingungen verschärfen. Wir haben es satt, dass Sie nicht eine verpflichtende Fleischkennzeichnung einführen. Und wir haben es satt, dass Sie nicht Fleisch endlich den Preis geben, den es verdient. Liebe Freundinnen und Freunde, in den kommenden Jahren werden die Weichen gestellt, ob wir diesen Planeten einigermaßen lebenswert unseren Kindern und Enkeln hinterlassen können. 
Das heutige Motto unserer Demo bringt es auf den Punkt. Agrarwende anpacken, Klima schützen. Ohne eine konsequente Agrarwende werden wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Lasst uns dafür gemeinsam kämpfen und heute lautstark demonstrieren. Danke euch. Okay,